എവല്യൂഷണറി കോഴ്സിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ജീനോം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ജീനോമിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ ജീനോം എവല്യൂഷന് വിധേയമാകുന്ന ആ മെക്കാനിസംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ജീനോം സീക്വൻസിങ് എന്താണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നീ ടോപ്പിക്കുകളാണ് അപ്പം എന്താണ് ജീനോം അതിന് നമുക്ക് ഒറ്റ വാക്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ജീനോമിനെ കണക്കാക്കാം എന്തിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ഈ മാനുവലിൽ ഉണ്ടാവുക ഒരു ജീവി എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ജീനുകളൊക്കെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇനാക്റ്റീവായിട്ട് എപ്പോഴൊക്കെ ഇരിക്കണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ജെനറ്റിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അടങ്ങിയതാണ് നമ്മളുടെ ജീനോ ഇത് ഓരോ ജീവികളിലും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും ഒരു തക്കാളിയുടെ ജീനോം പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഒരു ഗോൾഡൻ ഫിഷിൻ്റെ ജീനോം അതായിരിക്കില്ല ഒരു ഹ്യൂമൻ ജീനോം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ജീവി വർഗങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമായ ജെനറ്റിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൻസിൽ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ബില്യൺ ബേസസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ആണുള്ളത് നമ്മളുടെ ജീനോം എന്നത് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ബില്യൺ ബേസസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ആണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇത് നമ്മളുടെ എല്ലാ ജീനുകളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരണം നമ്മളുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ജീനുകൾ എങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് ചെയ്യണം ഇനാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ബില്യൺ ബേസസിലാണ് ഉള്ളത് നമ്മളുടെ ജീനോമിൻ്റെ ഓരോ കോപ്പികൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഓരോ കോശങ്ങളിലും കാണാൻ കഴിയും അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ കോശം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കോശത്തിലൊരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവും ഈ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മളുടെ ഡി എൻ എ ഉണ്ടാവുക ഈ ഡി എൻ എ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ഒരു പിരിയൻ ഗോവണിയുടെ ഷേപ്പിൽ രണ്ട് ഇഴകളായിട്ടല്ല കാണാൻ സാധിക്കുക നമുക്കതിനെ ക്രോമസോമുകളായിട്ടാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക അതായത് ക്രോമസോം എന്നത് ഡി എൻ എയുടെ തന്നെ വളരെ ടൈറ്റ്ലി പാക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് അപ്പം ഈ ക്രോമസോമിനെ നമ്മൾ പതുക്കെ ഒന്ന് അയച്ച് നോക്കിയാലാണ് നമുക്കതിൽ ഡി എൻ എ കാണാൻ സാധിക്കുക അപ്പം ഈ ഡി എൻ എയിൽ നൈട്രജൻ ബേസുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ വരും സ്ലൈഡുകളിൽ പറയുന്നതാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഡി എൻ എയുടെ ചെറിയ ഒരു സെഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ജീൻ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ തലമുടിയുടെ കളവ് ഈ തലമുടിയുടെ കളറിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീന് നമ്മളുടെ ഡി എൻ എയിൽ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഓരോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെയും കോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീന് നമ്മളുടെ ജീനോമിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീനോമിനെ ഒരു ബുക്കായിട്ട് കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമസോംസ് ആ ബുക്കിലെ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇനി അതിലെ ഓരോ പേജുകളും ഇൻഫോർമേഷനും ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ബോഡിയിലുള്ള ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിലധികമുള്ള ജീനുകൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ബുക്കും ജീനോം എന്നുള്ള ഒരു ബുക്കിലെ പല പല പേജുകളും ഇൻ ഇൻഫോർമേഷൻസും ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ജീനുകൾ അപ്പം ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ജീനോമും ജീനും ക്രോമസോമും ഇതെല്ലാം തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു എക്സാമ്പിള് പറയാം നമ്മൾക്കൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു റെസിപ്പി ബുക്കുണ്ട് നമ്മൾ ആ ബുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഏത് പേജിലാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കുന്നു ശേഷം നമ്മളൊരു പേജ് എടുത്ത് വനില കേക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എഴുതിയെടുക്കുന്നു ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ എഴുതിയെടുത്ത ഷീറ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ പോയി ഓവൻ എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടെ റെസിപ്പി ബുക്ക് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീനോമാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഡി എൻ എ ആണ് അപ്പം ഡി എൻ എയിൽ നോക്കിയിട്ട് ഏത് പ്രോട്ടീൻ ആണ് ആ സമയത്ത് ആവശ്യമെന്നതിനനുസരിച്ച് ഡി എൻ എയിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ നമ്മളൊരു കടലാസിലേക്ക് എഴുതിയെടുത്തതുപോലെ ബോഡിയിൽ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഒരു ആർ എൻ എയിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കുന്നു ആ ആർ എൻ എ അതായത് നമ്മൾ ആ എഴുതിയെടുത്ത ഷീറ്റ് പോലെ ഈ ആർ എൻ എ ഓവൻ്റെ അടുത്ത് പോയി നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ റൈബോസോംസ് എന്ന സെല്ലുലാർ ഓർഗനൽസിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബുക്കിൽ നിന്ന്
പ്രോട്ടീൻ ആക്കി മാറ്റാൻ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് സോ ഈ മെസ്സഞ്ചർ ആർണയിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് പതുക്കെ ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളെ ജീനോം ഉള്ളത് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ എം ആർ എൻ ഉണ്ടാവുന്നതും ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇനി പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലാണ് നിങ്ങൾ സെല്ലുല ഓർഗനൈസിനെ പറ്റിയൊക്കെ മുൻപത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ആ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലേക്ക് ഈ എം ആർ എൻ എ എത്തി അവിടെ റൈബോസോംസ് ഉണ്ടാവും ആ റൈബോസോംസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പല പല അമിനോ ആസിഡുകളെ കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ നമ്മളുടെ ഓവൻ അതായത് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓവന് സമമായിട്ടാണ് ഇവിടെ റൈബോസോംസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എയുടെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് നോക്കാം ഇതിന് നമുക്കൊരു പിരിയൻ ഗോവണിയുടെ സ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് സാമ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും അതായത് ഇതിന് രണ്ട് ഇഴകളാണുള്ളത് അതിനെ ഒരു ഗോവണിയുടെ കൈവരി പോലെ നമുക്ക് കാണാം ഈ കൈവരി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഫോസ്വേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സും പെൻഡോ ഷുഗേഴ്സും കൊണ്ടാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകളാവട്ടെ അതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നൈട്രജൻ ബേസുകൾ കൊണ്ടാണ് ഡി എൻ എയിലെ നൈട്രജൻ ബേസുകൾ അഡിനിൻ തൈമിൻ സൈറ്റോസിൻ ഗ്വാനിൻ എന്നിവയാണ് ഇതിൽ അഡിനിനും തൈമിനും എപ്പോഴും ഒരു ബോണ്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സൈറ്റോസിനും ഗ്വാനിനും എപ്പോഴും ബോണ്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അഡിനും ഗ്വാനിനുവോ സൈറ്റോസിനും തൈമിനോ ബോണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു എ ടി ജി സി ഈ പെയേഴ്സ് ഡി എൻ എയുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ നമ്മളെയൊക്കെ വ്യത്യസ്തരാക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണവും ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു ജീൻ നമ്മളെടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ അഡിനിൻ തൈമിൻ സൈറ്റോസിൻ ഗ്വാനിൻ ഇവ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ രീതിക്കനുസരിച്ചാണ് നമ്മളൊക്കെ വ്യത്യസ്തരായിരിക്കുന്നത് മോളിക്കുലർ ബയോളജിയിലെ ഒരു ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റാണ് സെൻട്രൽ ഡോഗ്മ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ജീൻ എക്സ്പ്രസ് ആയതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഡി എൻ എയിൽ ഉള്ള എല്ലാ ജെനറ്റിക് ഇൻഫോർമേഷൻസും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അഡിനിൻ ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസിൻ തൈമിൻ എന്നീ നൈട്രജൻ ബേസുകൾ കൊണ്ടാണ് ഇനി അത് ആർണയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ തൈമിന് പകരമായിട്ട് അവിടെ യുറാസിൽ എന്ന നൈട്രജൻ ബേസാണ് വരിക നേരത്തെ നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ റെസിപ്പീസ് എഴുതിയെടുക്കുന്നത് പോലെ എഴുതിയെടുക്കുമ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷൻസും ഈ ആർ എൻ എയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ഈ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട ഇൻഫോർമേഷൻസ് മാത്രം ഏത് പ്രോട്ടീൻ ആണോ അതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് മാത്രമേ ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യപ്പെടുള്ളൂ നമ്മൾ എഴുതിയെടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണോ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ആ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ എഴുതിയെടുക്കുക മറ്റ് വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതോ പേജ് നമ്പേഴ്സോ അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും നമ്മൾ എഴുതിയെടുക്കില്ലല്ലോ അതേപോലെയാണ് നമ്മളുടെ ബോഡിയും ആ പ്രോട്ടീന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് മാത്രമേ ആർ എൻ എയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ ഇനി ഈ ആർ എൻ എയിൽ നിന്ന് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ പ്രോട്ടീൻ ആക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നമ്മളുടെ പ്രോട്ടീൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അമിനോ ആസിഡുകൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു കേക്കിൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പോലെ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് അമിനോ ആസിഡ്സ് അപ്പം ഈ ആർ എൻ എയിലുള്ള മൂന്ന് നൈട്രജൻ ബേസുകൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ മൂന്ന് മൂന്ന് ബേസുകൾക്കനുസരിച്ചാണ് മൂന്ന് മൂന്ന് നൈട്രജൻ ബേസുകൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഓരോ അമിനോ ആസിഡും ഉണ്ടായി വരുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ ഇരുപതോളം അമിനോ ആസിഡുകളാണ് ഉള്ളത് ഈ ഇരുപത് അമിനോ ആസിഡുകളാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ എല്ലാ പ്രോട്ടീൻസിനെയും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി ഈ പ്രോട്ടീൻസിനൊക്കെ പല വിധത്തിലുള്ള ഫങ്ഷനുകളുണ്ട് ചില പ്രോട്ടീൻസ് ചില മോളിക്യൂൾസിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ചില പ്രോട്ടീൻസ് ചില മോളിക്യൂൾസിനെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത മോളിക്യൂൾസിന
അങ്ങനെയുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കാണാൻ കഴിയും ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ജീനോമിൽ എവല്യൂഷൻ നടക്കുക എന്ന് നോക്കാം ജീനോം എവല്യൂഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ജീനോമിൽ സ്ട്രക്ചറിലോ സീക്വൻസിലോ സൈസിലോ ഉണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഇനി അതുണ്ടാവാൻ ഒരുപാട് മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളിതിൽ മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് മെക്കാനിസംസെ ഇന്നിവിടെ നോക്കുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ അടുത്തത് മ്യൂട്ടേഷൻ പിന്നെ ട്രാൻസ്പോസിഷൻ ഈ മൂന്ന് മെക്കാനിസത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജീനോം എവല്യൂഷൻ്റെ മെക്കാനിസത്തിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒന്നാമത്തെ മെക്കാനിസമാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് അതായത് ജീൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷനും ജീനോം ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷനും നമുക്ക് ആദ്യം ജീൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ജീൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ജീനിന് ഒരു അഡീഷണലി ഒരു കോപ്പി കൂടെ ഉണ്ടാവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്രോമസോമിൽ ഈ ബ്ലൂ ഷെയ്ഡഡ് ആയിട്ട് കാണിച്ച റീജിയൻ ആണ് ഒരു ജീൻ അപ്പം ഇതിനൊരു കോപ്പി ഇവിടെ ഉണ്ടായി പിന്നീട് ഒരു അഡീഷണൽ കോപ്പി കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ ക്രോമസോമിന് ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ നടന്ന ക്രോമസോമിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതൊരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ജീൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ജീനിന് ഒരു അഡീഷണൽ കോപ്പി കൂടി ഉണ്ടായിട്ട് ജീൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു അഡീഷണൽ കോപ്പി കൂടി ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തൊക്കെ രീതിയിലാണ് ആ ഒരു ജീനിൻ്റെ ഫങ്ഷനെ ബാധിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആൻസെസ്ട്രൽ ഫങ്ഷൻ ഉള്ള അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു ജീന് ഒരു ആൻസെസ്ട്രൽ ജീന് അതിന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ ജീനിൻ്റെ ഒരു അഡീഷണൽ കോപ്പി കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു ഇനി ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ നടന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നൈട്രജൻ ബേസുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ നടന്ന ജീനിൽ കൂടുതൽ മ്യൂട്ടേഷൻസ് നടക്കുന്നത് വഴി ചിലപ്പം ഈ ഒരു ജീനിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു ഫങ്ഷനും ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റഡ് ജീൻ ചെയ്യാതെ ആയി പോകാം അതായത് ഏതിൽ നിന്നാണോ കോപ്പി ചെയ്ത് ആ ജീന് അതേ പഴയ ഫങ്ഷൻ തന്നെ ചെയ്യും പക്ഷേ പുതിയതായിട്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയ ജീനിന് ഫങ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാം അപ്പം അതിനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ ഫങ്ഷണലൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല സീക്വൻസിന് എവല്യൂഷൻ നടന്നിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ അതിപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ തുടർന്ന് പോകുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അതായത് അവിടെ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ പഴയതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ചിലപ്പോൾ ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റഡ് ജീനിന് മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഉണ്ടായി ഒരുപാട് കൊല്ലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു പുതിയ ജീൻ പോലെ ചിലപ്പോൾ ആക്ട് ചെയ്യാം അതായത് പുതിയ ജീൻ പോലെ പുതിയ ഫങ്ഷൻ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മെക്കാനിസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ നിയോ ഫങ്ഷണലൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നിയോ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ന്യൂ അപ്പോൾ ന്യൂ ഫങ്ഷൻ കാണിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റഡ് ജീൻ ചിലപ്പം എവല്യൂഷന് വിധേയമായി മാറ്റപ്പെടാം ഇനി ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജീനിലും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഏതിൽ നിന്നാണോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ ആ ജീനിനും രണ്ടിലും സബ് ഫങ്ഷണലൈസേഷൻ നടക്കാം സബ് ഫങ്ഷണലൈസേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജീനിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം ഫങ്ഷണലും പകുതി ജീന് ഫങ്ഷണൽ അല്ലാതെയും അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലും നടക്കാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ സബ് ഫങ്ഷണലൈസേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഇതേ ജീനിൽ തന്നെ രണ്ട് ജീനിലും സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ നടക്കാം സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പുതിയ ഫങ്ഷൻസ് രണ്ട് ജീനിലും ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയതിലും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ലാത്തതിലും ഉണ്ടാവാം അപ്പം അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ എവല്യൂഷൻ വൈസ് എങ്ങനെയാണ് 
ഒരുപാട് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എടുത്ത് ഇത് ചിലപ്പം പുതിയൊരു ജീൻ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യാം ആ ജീന് പുതിയൊരു ഫങ്ഷൻ ആയിരിക്കും കാണിക്കുക അങ്ങനെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ ജീനിന് പുതിയൊരു ഫങ്ഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ നിയോ ഫങ്ഷണലൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ചില സമയത്ത് അതായത് ഇതൊരു പോസിബിലിറ്റി ഇനി മറ്റൊരു പോസിബിലിറ്റി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ ജീന് അങ്ങനെ തന്നെ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഒരുപാട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും പഴയ ഇതിൻ്റെ ആൻസെസ്ട്രൽ ജീനിനെ പോലെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഇതിന് രണ്ട് കോപ്പി ഉള്ളത് കൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഇതിൽ ഇതിൽ നിന്നും പ്രോട്ടീനുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതങ്ങനെ തന്നെ വലിയ മാറ്റങ്ങളില്ലാതെ എവല്യൂഷന് വലിയ വിധേയമാകാതെ അങ്ങനെ തന്നെ നിന്നു പോകാം ഇനി മറ്റൊരു പ്രോബബിലിറ്റി ഈ ജീൻ എയ്ക്ക് രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ജീൻ എയ്ക്ക് ഈ നീല കളറിലും ചുവപ്പ് കളറിലും കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഫങ്ഷൻസിനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ ജീൻ എയ്ക്ക് എന്നിട്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ നടന്നു അതിന് ഒരുപാട് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എടുത്ത് ചില മാറ്റങ്ങൾ വരാം എന്തിലാണ് മാറ്റം വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഏതിൽ നിന്നാണോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ ആ ജീന് ഇതിലൊരു ഫങ്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി കാണിക്കാൻ തുടങ്ങും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ ജീന് അടുത്ത ഫങ്ഷൻ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങും അതായത് ഫങ്ഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏതിൽ നിന്നാണോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ ആ ജീനും പുതിയതായി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ ജീനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ ഫങ്ഷൻ അനുസരിച്ച് അവർ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സബ് ഫങ്ഷണലൈസേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക ദാഷ് എന്ന ഇനത്തിൽ പെട്ട നായകളെ നമുക്ക് പരിചിതമാണല്ലോ അവരുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ് അവർക്ക് വളരെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള നീളം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാലുകളാണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഷെയ്പ്പും ഇത്തിരി സ്പെഷ്യലാണ് അപ്പം ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ അവരെ ഹണ്ടിങ്ങിന് ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അവരുടെ ജീനിൽ നമ്മൾ അവരുടെ ജീനോ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എഫ് ജി എഫ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന അതായത് ഫൈബ്രോ ബ്ലാസ്റ്റ് ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ജീനിന് പണ്ട് ഒരുപാട് ഇയേഴ്സ് എഗോ മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ അവർക്കൊരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് കിട്ടിയത് അപ്പം അത് വളരെ അഡാപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിരുന്നു മറ്റു ജീവികളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനും മറ്റു ജീവികൾ മീൻസ് ഒരു ഹണ്ടിങ്ങിന് പറ്റിയ ഒരു രീതിയിലുള്ള സ്യൂട്ടബിൾ ആയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചേഞ്ചസ് ആണ് ഈ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ട് അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആ ഒരു ഫീച്ചർ വളരെ അഡാപ്റ്റീവ് ആണെന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡാഷ് ഡോഗുകളെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ബ്രീഡിങ് എല്ലാം ചെയ്ത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതേപോലെ എന്താണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ള ഒരുപാട് ബ്രീഡ് ചെയ്ത ഇനങ്ങളുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓസ്ട്രേലിയൻ റഫ് സ്കേൽഡ് സ്നേക്ക് എന്ന സ്നേക്കിൻ്റെ വനത്തിലുണ്ടായ ഒരു എവല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു സ്നേക്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഇവൻ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആ ജീനിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റി ആദ്യം സംസാരിക്കാം അതായത് നമ്മൾ മനുഷ്യരടക്കമുള്ള ജീവി വർഗങ്ങളിലുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീനാണ് ഫാക്ടറിക്സ് ഈ ഫാക്ടറിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ നമ്മളുടെ ബ്ലഡിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മുറിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഫാക്ടറിക്സ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ ബ്ലഡിന് ക്ലോട്ടിങ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് മുറിവുണ്ടായിട്ട് ഇത്തിരി ബ്ലഡ് പോയി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ ഒരു ക്ലോട്ടിങ് ഉണ്ടാവുന്നതായി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് സഹായകമാവുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീനാണ് ഫാക്ടറിക്സ് അപ്പം അത് ഈ ഒരു ബ്ലഡ് കൂടുതൽ പോവാതിരിക്കാനും മറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനും ഒക്കെയാണ് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ഫാക്ടറിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീന് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു സ്നേക്കിലും ബ്ലഡിൽ തന്നെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഒരുപാട് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പം ഇതിനൊരു ജീൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടായി ജീൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് പിന്നീട് ആ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റഡ് ജീനിൽ ഒരുപാട് മ്യൂട്ടേഷൻസും ഉണ്ടായി അങ്ങനെ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഉണ്ടായതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട്
എന്തെങ്കിലും ജീവികളെ കടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജീവിയുടെ ബ്ലഡിലെത്തിയിട്ട് ഈ ഒരു ഫാക്ടർ എക്സ് ആക്ടിവേറ്റ് ആയി ആ ബ്ലഡിനെ മുഴുവൻ ഇതേപോലെ ക്ലോട്ട് ചെയ്ത് കളയും അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്നേക്ക് വനത്തിലൊരു എവല്യൂഷൻ ഉണ്ടായത് ഇങ്ങനെയൊരു ജീൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ മെക്കാനിസം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമായ ഒരു മോളിക്യൂൾ ആയിരിക്കും ഹീമോഗ്ലോബിൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ഓക്സിജൻ ക്യാരി ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കുന്ന ഒരു മോളിക്യൂളാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിന് രണ്ട് സബ് യൂണിറ്റ്സ് ആണുള്ളത് ഇതിൽ ബ്ലൂവിൽ കൊടുത്ത് ബ്ലൂ കളറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ആൽഫ ഫാമിലി സബ് യൂണിറ്റ് ഗ്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ബീറ്റ ഫാമിലി സബ് യൂണിറ്റ്സ് അപ്പം ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ മോളിക്യൂള് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് പക്ഷെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് അഗോ ഈ ഒരു രീതിയിലായിരുന്നില്ല ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ഇപ്പോൾ തന്നെ അതായത് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള മറ്റൊരു ഗ്ലോബിനാണ് മയോഗ്ലോബിൻ ഈ മയോഗ്ലോബിൻ നമ്മളുടെ മസിലുകളിൽ ഓക്സിജൻ ക്യാരി ചെയ്ത് മസിലുകളിൽ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ എല്ലാം ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോളിക്യൂളാണ് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൻസെസ്ട്രൽ മയോഗ്ലോബിൻ ലൈക്ക് മോളിക്യൂൾ അതായത് മയോഗ്ലോബിനെ പോലെയുള്ള ഒരു മോളിക്യൂളിൽ നിന്ന് എവല്യൂഷൻ നടന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് രണ്ട് സബ് യൂണിറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിൻ നമുക്ക് ഉണ്ടായി വന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഇതിലെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഒരു നാനൂറ്റി അൻപത് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് അഗോ ഇവിടെ ഈ ഒരു റെഡ് ഡോട്ട്സ് കാണുന്നില്ലേ ഇവർ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്നു അങ്ങനെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ നടന്ന് രണ്ടായിട്ട് എന്താണ് വേർപിരിഞ്ഞിട്ടാണ് ആൽഫ സബ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന ജീനുകളും ബീറ്റ സബ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീനുകളുമായിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്ലോബിൻ മോളിക്യൂള് എന്താണ് വേർപിരിഞ്ഞ് പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഇവൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ ഒരു ഗ്ലോബിൻ ഫാമിലിയുടെ കാര്യം അതായത് ആൽഫ ബീറ്റ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ജീനുകൾ ഉണ്ടായത് ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഇനി മയോഗ്ലോബിൻ ആവട്ടെ അന്നുള്ള അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇപ്പം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതായത് ഇതേപോലെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അമിനോ ആസിഡിലൊക്കെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇത്ര വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലൊരു എന്താണ് വ്യത്യാസം ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് മയോഗ്ലോബിൻ അധികം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഹീമോഗ്ലോബിന് രണ്ട് ചെയിനുകളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സബ് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടായത് തന്നെ ഈ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഇവൻ്റ് കൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡുകളിൽ നമ്മൾ ജീൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് കണ്ടു അതായത് ഒരു ജീൻ മാത്രം അഡീഷണലി ഒരു കോപ്പി കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ജീൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ് വോൾ ജീനോം ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ എന്നതാണ് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ എൻറ്റിയർ ആയിട്ടുള്ള ജെനറ്റിക് ഇൻഫോർമേഷൻ കോപ്പി ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളുടെ ക്രോമസോംസ് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ബോഡിയിലുള്ളത് അതായത് ഒരു പെയർ ആയിട്ട് ഒരു ജോഡി ആയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ ക്രോമസോംസ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ക്രോമസോംസ് ഉള്ളത് അപ്പം ഇതിൽ ഈ ഒരു ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ക്രോമസോമുകൾക്ക് ഒരു അഡീഷണൽ കോപ്പി കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതായത് മൂന്ന് ജോഡികളാവും ഇങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് പിന്നെയും ഒരു ഒരു ജോഡി ക്രോമസോമുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോഡി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഡീഷണൽ കോപ്പി കൂടി ഉണ്ടായി അത് ടെട്രാപ്ലോയിഡ് ആവും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോപ്പി കൂടെ ഒന്നും കൂടെ അഡീഷണലി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നീടും കൂടി കൂടി ഹെക്സാപ്ലോയിഡ് ആവും അങ്ങനെ ഓരോ നമ്പേഴ്സ് എത്ര ജോഡിയാണോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അപ്പം ഈ മൂന്ന് ജോഡിയിൽ കൂടുതലുള്ളതിനെല്ലാം നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് പറയുന്ന പേരാണ് പോളിപ്ലോയിഡി അപ്പം ഇതുകൊണ്ടുള്ളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലാൻസ് എല്ലാം കൂടുതൽ നമ്മൾ
ഇത് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രോബെറിയാണ് ഇതിന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ നടന്ന് ഇതൊരു ഒക്റ്റാപ്ലോയിഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് എട്ട് പെയേഴ്സ് ഉള്ള ക്രോമസോംസ് ഉള്ള സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈസ് കൂടി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഫീച്ചേഴ്സ് അതായത് ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ഇതിലുണ്ടാവുന്ന മെറ്റബോളൈറ്റ്സിൻ്റെ കണ്ടൻസും ഒക്കെ തന്നെ അതിനനുസരിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അതൊരു സ്ട്രോബെറിയുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി അടുത്തൊരു ജീനോം എവല്യൂഷൻ്റെ മെക്കാനിസം മ്യൂട്ടേഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഒരു കോവിഡിൻ്റെ ടൈമിലൊക്കെ കേട്ട ഒരു വാക്കാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ ഡി എൻ എയിലെ നൈട്രജൻ ബേസിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വ്യത്യാസത്തെയാണ് അതായത് ചിലപ്പം ആ നൈട്രജൻ ബേസുകളിൽ ഒന്ന് ഡിലീറ്റായി പോകാം ചിലപ്പോൾ പുതിയൊരു നൈട്രജൻ ബേസ് വരാം അങ്ങനെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളെയും നമ്മൾ മ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡി എൻ എ സീക്വൻസ് എ ജി ടി സി ജി എ ഇതാണെങ്കിൽ ഇതിനൊരു മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ബേസ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ആവുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇതിലൊരു നൈട്രജൻ ബേസ് പോയിട്ട് പുതിയൊരു നൈട്രജൻ ബേസ് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സി അതായത് സൈറ്റോസിൻ മാറിയിട്ട് അവിടെ അഡിനിൻ വരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് പുതിയൊരു കോഡോൺ പോലെയാണ് ഇത് പിന്നെ ബിഹേവ് ചെയ്യുക അപ്പം എ ജി ടി എ ജി എ എന്നത് ചേഞ്ച് ആവും അതൊരു ബേസ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ചില സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് പുതിയൊരു നൈട്രജൻ ബേസ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ എയ്ക്കും ജി ക്കും ഇടയ്ക്കേക്ക് ഒരു ടി എന്ന നൈട്രജൻ ബേസ് വരാം അപ്പം എ ടി ജി ടി സി ജി അങ്ങനെ ആ ഒരു ഫ്രെയിം മുഴുവനായിട്ട് അവിടെ ഷിഫ്റ്റ് ആയിപ്പോയി പുതിയ ഒന്ന് പുതിയൊരു നൈട്രജൻ ബേസ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴും അതേപോലെ ഒരു നൈട്രജൻ ബേസ് ഡിലീറ്റ് ആവുന്നു ജി എന്ന നൈട്രജൻ ബേസ് ഡിലീറ്റ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതേപോലെ അവയ്ക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഫ്രെയിം ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൈട്രജൻ ബേസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടോ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രെയിം ഷിഫ്റ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയെ പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ പേഷ്യൻസിൻ്റെ ബോഡിയിൽ അവരുടെ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിൽ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ജനിതകപരമായി എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് ഇവരൊരു ഡി എൻ എ സീക്വൻസിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്താണ് പങ്ക് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഓക്സിജനെ ബ്ലഡിലൂടെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസുകളാണിത് അപ്പം സാധാരണ കേസിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിസ്ക് ഷേപ്പിലാണ് റെഡ് ബ്ലഡ് സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവുക ഇനി ഈ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഫോർമേഷനുള്ള ഡി എൻ എ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡി എൻ എയിലെ ഒരു ചെറിയ മൂന്ന് നൈട്രജൻ ബേസ് മാത്രമേ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ ജി എ ജി ഈ ജി എ ജിയിൽ എ എന്ന നൈട്രജൻ ബേസിന് പകരമായിട്ട് ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് ടി എന്ന നൈട്രജൻ ബേസ് ആണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയുള്ള ആൾക്കാരിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പം ജി എ ജിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഗ്ലൂട്ടമിക് ആസിഡ് എന്ന അമിനോ ആസിഡാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഒറ്റ ഒറ്റ നൈട്രജൻ ബേസിൻ്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജി ടി ജിയിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക വാലിൻ എന്ന അമിനോ ആസിഡാണ് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ വ്യത്യാസമേ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ ആർ ബി സിയുടെ ഷേപ്പ് ഇതിൽ നിന്നും ഈ ഒരു സിക്കിൾ ഷേപ്പിലേക്ക് ഒരു അരിവാളിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടു അപ്പം സിക്കിൾ ഷേപ്പിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ ഇതിന് കൂടുതലായിട്ട് ഓക്സിജനെ ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ല അതിനുള്ള ക്യാപ്പബിലിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇതൊരു അനീമിക് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയുടെ എക്സാമ്പിളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു നൈട്രജൻ ബേസിൻ്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് അമിനോ ആസിഡിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അമിനോ ആസിഡുകളും നൈട്രജൻ ബേസുകളും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ടേബിള് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് ബേസ് സി ആണ് ഫസ്റ്റ് ബേസ് സെക്കൻഡ് ബേസ് യു തേർഡ് ബേസ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ഏത് അമിനോ ആസിഡിനെ
തേർഡ് ബേസ് സിയും ആണെങ്കിലും അത് കോഡ് ചെയ്യുക ലൂസിനെയാണ് കണ്ടോ അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് സി യു യു അത് കോഡ് ചെയ്യുക ലൂസിനെയാണ് സി യു യുയിൽ നിന്ന് ലൂസിന് എന്ന അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ടാവും ഇനി ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ നടക്കുകയാണ് ഈ സി യു യു മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് സി യു സി എന്നായി ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവുമോ മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം സി യു യുവും സി യു സിയും കോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ അമിനോ ആസിഡിനെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല മ്യൂട്ടേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ സെയിം അമിനോ ആസിഡ് തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പം യു യു എ യു യു എ കോഡ് ചെയ്യുന്നത് ലൂസിനെയാണ് പക്ഷേ യു 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 കോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫീനിയൽ അലാനിനെയാണ് ഇപ്പം യു യു എ മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് യു 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 ആയി ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മ്യൂട്ടേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അവിടെ ലൂസൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതിന് പകരം ഫീനിയൽ അലാനിനായിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം അവിടെ മ്യൂട്ടേഷന് ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളിത് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം ഈ ഒരു ടേബിൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സെയിം അമിനോ ആസിഡിനെ തന്നെ കോഡ് ചെയ്യാൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കോഡുകളുണ്ട് ഇപ്പം ലൂസിനെ കോഡ് ചെയ്യാൻ സി യു യു ഉണ്ട് സി യു സി ഉണ്ട് സി യു എ ഉണ്ട് സി യു ജി ഉണ്ട് അതേപോലെ ചില അമിനോ ആസിഡിനെ കോഡ് ചെയ്യാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ കോഡുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം അതിനനുസരിച്ചാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് ബോഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചുകൾ ഉണ്ടാവുക ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ലയോ എന്നത് ഇപ്പം സിക്കിൾസൽ അനിമിയുടെ കേസിൽ അത് ഗ്ലൂട്ടമിക് ആസിഡിന് പകരം അവിടെ വാലിൻ ഉണ്ടായി പക്ഷെ ഇവിടെ ലൂസിന് പകരം ലൂസിൻ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ലൂസിന് തന്നെയാണ് സെയിം അമിനോ ആസിഡിനെ തന്നെയാണ് ആ കോഡുകൾ കോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻസ് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് സൈലൻറ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡി എൻ എ സീക്വൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൽ എ ജി സി ജി ടി എ അങ്ങനെ കണ്ടോ സീക്വൻസുകൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു എയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് ഒരു ടി എന്ന നൈട്രജൻ ബേസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് അമിനോ ആസിഡ് ചെയിനിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ജി ടി എയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് ജി ടി ടി വരുന്നു ജി ടി എ കോഡ് ചെയ്യുന്നത് വാലിനെ ആയിരുന്നു ജി ടി ടി കോഡ് ചെയ്യുന്നതും വാലിനെ തന്നെയാണ് സോ അവിടെ വലിയ വ്യത്യാസം ഒരു വ്യത്യാസവും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന മ്യൂട്ടേഷൻസിനെ നമ്മൾ സൈലൻറ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു കാരണം അതിന് വലിയ എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇനി അടുത്തതാണ് മിസ്സെൻസ് മ്യൂട്ടേഷൻ അവിടെ എ ജി സി ജി ടി എ സി 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 ഈ സി സി സിക്ക് പകരമായിട്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് വന്ന സിക്ക് പകരമായിട്ട് എ ആണ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താ വ്യത്യാസം നോക്കാം സി സി സിയിൽ നിന്ന് പ്രോലിൻ എന്ന അമിനോ ആസിഡാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് പക്ഷെ മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്തത് എ ആയപ്പം ത്രയോണിൻ എന്ന മറ്റൊരു അമിനോ ആസിഡാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നല്ലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ടായി ഒരു അമിനോ ആസിഡ് അവിടെ ചേഞ്ച് ആയി പ്രോട്ടീനിൽ ഒരു അമിനോ ആസിഡ് ചേഞ്ച് ആയി മറ്റൊരു അമിനോ ആസിഡാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സിക്കിൾസൽ അനിമിയും കണ്ടത് സിക്കിൾസൽ അനിമിയിലും കണ്ടത് ഇതേ കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു അപ്പം അവിടെ എന്തായിരുന്നു ഗ്ലൂട്ടമിക് ആസിഡിന് പകരമായിട്ട് വാലിന് ഉണ്ടാവുന്നു ഇവിടെ പ്രോലിന് പകരമായിട്ട് ത്രയോണിൻ എന്ന അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു അമിനോ ആസിഡിന് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ നടക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന മ്യൂട്ടേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ മിസ്സെൻസ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് നോൺ സെൻസ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും ഈ അമിനോ ആസിഡിനെ കോഡ് ചെയ്യാൻ മൂന്ന് നൈട്രജൻ ബേസുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അതിൽ എം ആർ എൻ എയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എയിൽ തന്നെ ഡി എൻ എയിൽ തന്നെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം അതായത് ഡി എൻ എയിലുള്ള ടി എ ജി എന്ന ഡി എൻ എയിലെ സീക്വൻസ് കോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്റ്റോപ്പ് കോഡോണയാണ് അതായത് ടി എ ജി എന്ന് ഒരു സീക്വൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ചിട്ട് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോസസ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ അമിനോ ആസിഡ്സ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്ത് പോവില്ല അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോപ്പിംഗ് കാണിക്കുന്ന സിഗ്നലാണ് ടി എ ജി അപ്പം ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ ടി എ സി എന്നതായിരുന്നു ഈ സിക്ക് മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ
നോൺ സെൻസ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റോപ്പ് കോഡോൺ വന്ന് അവിടെ വെച്ച് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് നിന്നു പോകുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ സെൻസ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിന്നീടുള്ളത് ഫ്രെയിം ഷിഫ്റ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ പുതിയതായിട്ടൊരു സീക്വൻസ് ആഡ് ചെയ്യുകയോ ഒരു സീക്വൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യുമ്പം അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന സീക്വൻസിലൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ടാവും അതായത് ആ ഒരു ഫ്രെയിം തന്നെ ഷിഫ്റ്റായി പോകും എനിക്ക് ഈ എക്സാമ്പിള് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ എന്താണ് ടി എ എന്നത് ടി എ എന്ന ഒരു ഇൻസേഷൻ വന്നു ടി എ എന്ന ഇൻസേഷൻ വന്നപ്പോൾ സെറിൻ വാലിൻ പ്രോലിൻ തൈറോസിൻ എന്നിങ്ങനെ രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ ചെയിനുകൾ ഉള്ളത് ഈ ടി എയ്ക്ക് പകരം ടി എ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെറിൻ അലാനിൻ ലൂസിൻ ലൂസിൻ അപ്പോൾ അതുവരെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു എവിടെ വെച്ചിട്ടാണോ ഡിലീഷൻ നടന്നത് അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഫുൾ അമിനോ ആസിഡ് ചെയിനുകളും മാറ്റപ്പെടും ഇവിടെ കണ്ടോ അലാനിൻ ലൂസിൻ ലൂസിൻ എന്ന രീതിയിലേക്ക് അത് മാറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കൂടുതൽ മ്യൂട്ടേഷൻസും എന്തുകൊണ്ടാണ് ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതിന് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്കത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ജീനോമിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നമ്മൾ ഇതുവരെ സംസാരിച്ചത് പ്രോട്ടീൻ കോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ജീനുകളെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ കോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ജീനുകൾ ഒരു ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മളുടെ ജീനോമിൽ ഉള്ളത് ഇനി ജീൻസിൽ തന്നെ പ്രോട്ടീൻ കോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ജീൻസിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇൻട്രോണുകൾ അതും ട്വൻറ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി വരുന്നതെല്ലാം തന്നെയും ചില റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസുകളാണ് സോ അവയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഒന്നും നമ്മളുടെ ജീൻസിനെ ഒന്നും നമ്മളുടെ പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡക്ഷനെയോ ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഇനി ഡി എൻ എ തന്നെ ജീൻസിലുള്ളത് കൂടുതലും ഉള്ളത് ഏത് ഭാഗത്താണ് ഇൻട്രോൺസിലാണ് ജീൻസിൽ തന്നെ കൂടുതലുള്ളത് ഇൻട്രോൺസ് ഭാഗങ്ങളാണ് പ്രോട്ടീൻ കോഡിൻ ഭാഗങ്ങൾ അതിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ ചെറിയൊരു പെർസെൻറ്റേജേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതാണ് അടുത്തൊരു റീസൺ മൂന്നാമത്തത് എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ കോഡിങ് സീക്വൻസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പല ചേഞ്ചുകളും അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസിൽ ചേഞ്ചുകളൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടില്ലേ അതായത് സൈലൻറ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടായാലും അത് അമിനോ ആസിഡിൽ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും അതിനൊന്നും വലിയൊരു എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ബോഡിയിലുള്ള കൂടുതൽ മ്യൂട്ടേഷൻസും ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് വളരെ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്നത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒരു എന്താണ് മെക്കാനിസം അല്ല ഇത് ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതൊക്കെ വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി ഇനി ജീനോം എവല്യൂഷൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ മെക്കാനിസമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ട്രാൻസ്പൊസിഷൻ എന്ന മെക്കാനിസം ആണ് ട്രാൻസ്പൊസിഷൻ ആ പേര് പോലെ തന്നെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിസമാണിത് അപ്പം ട്രാൻസ്പൊസിഷൻ നടക്കുന്നത് ട്രാൻസ്പോസോൺസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ചില ജീനുകൾ കൊണ്ടാണ് എന്താണ് ട്രാൻസ്പോസോൺസ് ഇവിടെ എഴുതിയത് പോലെ തന്നെ ജമ്പിങ് ജീൻസ് ആണവ അതായത് ജമ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കാതെ അവരിങ്ങനെ അവരുടെ പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചില ജമ്പിങ് ജീൻസ് നമ്മുടെ ജീനോമിലുണ്ട് ഇവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവരുടെ പൊസിഷൻ മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവരെവിടെ പോയി ഇരിക്കുന്നോ അവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന ജീനിനെ ജീനിനെ എന്താണ് ആ ജീനിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവാൻ ഇവർ സമ്മതിക്കില്ല അതായത് ആ ജീനിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനെ ഇവർ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവരുടെ മെക്കാനിസം അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൺസർവേറ്റീവ് ട്രാൻസ്പോസിഷൻ അതായത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് രീതിയിലും കട്ട് പേസ്റ്റ് രീതിയിലും ഉള്ള ട്രാൻസ്പോസിഷൻ മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ട് ഇത് അധികം ഡീറ്റെയിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഇത് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കട്ട് പേസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു നമ്മൾ വേർഡിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ഒരു വേർഡ് കട്ട് ചെയ്ത് പുതിയൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ആ കോപ്പി അവിടെ
എന്താണ് അവസ്ഥയെ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ആ ഒരു ജീനിനെ ഇനി ആക്റ്റീവ് ആക്കി വെക്കുന്നു ഇനി ഇനി കോപ്പി ബേസ്ഡ് മെക്കാനിസം ആണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി അതൊരു ജീനിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു കോപ്പി കൂടി ഉണ്ടായിട്ട് അത് പുതിയൊരു ജീനിൽ പോയിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന ജീനുകളാണ് ട്രാൻസ്പോസോൺസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഒരു മെക്കാനിസമാണ് ട്രാൻസ്പോസിഷൻ എന്നത് ഈ ട്രാൻസ്പോസിഷൻ എന്ന മെക്കാനിസത്തെ പറ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോസോൺസിനെ പറ്റിയൊക്കെ ആദ്യമായി പഠിച്ചത് ബാർബറ മക്ലിൻഡോക്ക് എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അവരിത് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത് ഈ ഒരു ചോളത്തിലായിരുന്നു അപ്പം ഈ ചോളങ്ങളിൽ ഈ ഒരു കളാസ് ചേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇത് ഒരേ സ്പീഷ്യസിൽ പെട്ട ചോളമാണ് പക്ഷേ അവയിൽ പല ഈ ഒരു എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ പല പാറ്റേൺസ് ആയിട്ടാണ് കളേഴ്സ് ഉള്ളത് പല പാറ്റേൺസ് ആയിട്ടാണ് കളേഴ്സ് ഉള്ളത് പക്ഷേ ഇതിൽ അങ്ങനെയല്ല അപ്പോഴാണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിസം എന്ന് അവർ ചിന്തിച്ച് മറ്റ് ഡി എൻ എ സീക്വൻസിൽ ഒന്നും വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല അപ്പം ട്രാൻസ്പോസോൺസ് ആണെന്നും ട്രാൻസ്പോസിഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിസം എന്നുമെല്ലാം അവർ പിന്നീട് കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ഫിസിയോളജി ആൻഡ് മെഡിസിനിലെ നോബൽ പ്രൈസ് ഇവർക്ക് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്പോസോൺസിൻ്റെ മെക്കാനിസം കണ്ടുപിടിച്ചതിനാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ നം കാണുന്നത് എന്താണ് ജീനോം സീക്വൻസിങ് എന്താണ് ജീനോം സീക്വൻസിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നതാണ് നമ്മൾ ഡി എൻ എ ഒരു ബുക്കായിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ബുക്കിലെ ആശയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മളത് ഓരോ പേജിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വായിച്ച് മുഴുവൻ വായിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്കതിൻ്റെ ആശയം മനസ്സിലാവുക അപ്പം ശരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പല പല ആൽഫബെറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അത് കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഓരോ വാക്കുകൾ ഉണ്ടാവും വാക്കുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ട് സെൻറ്റൻസുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അക്ഷരങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുക അതേപോലെ നമ്മളുടെ ഡി എൻ എ നമ്മളുടെ ജീനോ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എ ടി ജി സി എന്നിങ്ങനെയുള്ള നൈട്രജൻ ബേസുകൾ കൊണ്ടാണ് അത് നമ്മൾ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നല്ലോ ആ എ ടി ജി സിയുടെ ക്രമത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഓരോ ജീനിലും എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക അങ്ങനെ എ ടി ജി സി ഇവയുടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ജീനോം സീക്വൻസിങ് നമ്മുടെ ജെനറ്റിക് ഇൻഫോർമേഷനെ വായിച്ചെടുക്കുന്ന ഈ ഒരു സീക്വൻസിങ് ടെക്നോളജി തന്നെ പല രീതിയിലുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ സീക്വൻസിങ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ അഥവാ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ സീക്വൻസിങ് തേർഡ് ജനറേഷൻ സീക്വൻസിങ് എന്നിങ്ങനെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ സീക്വൻസിങ് ആണ് ഇത്തിരി പഴയ ഒരു സീക്വൻസിങ് ടെക്നോളജി ഇതിൽ തന്നെ സാങ്ങിയ സീക്വൻസിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു ജീനിൻ്റെ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ബേസ് പെയേഴ്സ് നൈട്രജൻ ബേസ് പെയേഴ്സ് മാത്രമേ വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഒരൊറ്റ ടൈമിൽ ഇനി അതേ സമയം സെക്കൻഡ് ജനറേഷനോ തേർഡ് ജനറേഷനോ സീക്വൻസിങ് ടെക്നോളജിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബേസ് പെയേഴ്സിൻ്റെ പല പല ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് അറ്റ് എ ടൈം ഒരു ഒരേ ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ സീക്വൻസിങ് രീതിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പേജ് മാത്രമേ അറ്റ് എ ടൈം വായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനോ തേർഡ് ജനറേഷനോ രീതിയിലാണെങ്കിൽ ഒരു ബുക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ പേജുകൾ വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ ബുക്കിലെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആശയം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് അതേപോലെ ഈ ഒരു സീക്വൻസിങ് ടെക്നോളജിയെ എത്രത്തോളം ടൈം എടുത്ത് നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും അതേപോലെ തന്നെ അറ്റ് എ ടൈം എത്ര പേജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും എന്നതിനനുസരിച്ചൊക്കെ സീക്വൻസിങ് ടെക്നോളജിയെ ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സിലെ ഒരു ടൂളിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് ബയോളജിയും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും ഉള്ള ഒരു ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ഫീൽഡാണ് ബയ
കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെയും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെയും ഹെൽപ്പോടു കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് ഇനി ബ്ലാസ്റ്റ് എന്നത് ബേസിക് ലോക്കൽ അലൈൻമെൻറ്റ് സേർച്ച് ടൂൾ ഇതൊരു ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സിലെ ഒരു ടൂളാണ് എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഡി എൻ എ സീക്വൻസുകളോ പ്രോട്ടീൻ സീക്വൻസുകളോ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന ടൂള് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് അത് തമ്മിൽ സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടോ സിമിലാരിറ്റി ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ബ്ലാസ്റ്റ് ടൂള് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കൂടെ